một câu nữa là hết nam mô a di đà phật kính thưa tài vợ chồng con đều tu pháp môn niệm phật hộ niệm cầu vãng thanh tây phương cực lạc cả hai chúng con đều muốn được vãng thanh tây phương cực lạc đều muốn được đều muốn được vãng thanh trước ai cũng được muốn vãng thanh trước ngon giỏi giỏi nhưng vì công việc chồng con hay bị áp lực nên hay nói khó nghe hay để ý tỉ mỉ à sôi lỗi mọi người trong nhà chúng con đều có mặt tại tại đây con xin thầy chia sẻ cho chúng con thêm để chúng con hiểu thêm để sửa lỗi ạ à. con đi ăn sôi mỗi trong gia đình nói chuyện ai thường thường trong nhà mà nói chuyện với nhau gọi là, là giận hờn chút xíu vậy chứ không phải sôi mối đâu đứng nào nó sôi mối người ngoài chứ thực ra là trong nhà của mình chạy dỗ nhau như có một cái dịp kia có một cái người con tớ nói với thầy thầy ơi con nói thiệt với thầy nghe à, cha con á con nói cái gì á ông cũng 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 là nói cái gì ở cũng cãi á con nói thiệt trên đời này cha con là người khó dễ nhất <cười> tại vì con nói con không không cha con nghe người con muốn mới dạy cha đấy bây giờ thầy ở tại làm sao để chỉ cho con 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 cũng về cũng dạy cha con chứ cha con khó dạy quá đi <cười> Thưa thầy nói đi, con ơi thầy cũng bó tay rồi <cười> Phải không như vậy? Thường thường trong nhà cha con la nhau Thì mình mới nghe chứ Cha mình la mình, mình nghe mình cứ mình dạy cha mình nói, Con nói cái gì cha con con cãi không? Bao giờ không nghe là con cha con làm người khó dễ nhất trên đời <cười> <cười> cho, nên, cho nên thường thường Đừng đừng nó có nó có, gọi là có cái nhân cái duyên trong này Mình cứ tự xét lại mình trong nhà <cười> trong nhà của mình mình có buồn có phiền có tức <cười> cần có cãi với ông ông xã mình không thì mình đầu tiên là mình tự mình mới vui vẻ trước chưa bị rồi đáng tự quán thân tự mình xét lấy cái mỗi mình trước mình vui vẻ trước để người đó vui vẻ mình cho những thí dụ mình cứ mình cứ ngày nào mình cũng kịch cãi ông xã mình bắt ông xã mình vui vẻ lại thì cũng kẹt xã mình thôi mình cứ mỗi người nhìn nhau chút vậy với nhau chứ vị chơi còn nói à, lúc nào cũng hay nói soi mối tôi tưởng là soi mối người ngồi chứ soi mối trong nhà trong nhà là dạy dỗ nhau phải không chứ vị mà dạy dỗ nhau mình nghe nhau được chứ thầy ơi thầy rồi thầy nói con chứ sao mà cũng nói, nói câu nào cha con cũng không nghe cha con khó dễ quá vậy làm sao thầy <cười> đâu có chuyện nghịch nó thấy nó nghịch lý vấn đề đó mà tưởng mình thấy đúng mình tưởng là con này cũng cũng có cái tâm mà muốn dạy dạy cha nhưng mà ai thường thường là cha dạy con ai con dạy cha phải không chứ vị nó có nghịch lý không đó cho nên mong chư vị với cố gắng là tương hợp với nhau một chút xíu nhìn nhẫn nhượng với nhau một chút xíu để mà chúng ta chia sẻ cho cứ bắt ông, ông, ông xã mình mà cái cái gì cũng nghe mình cái thì thường thường cái bán năng của người ông nó nóng 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 lấy hơn chút còn cái người đàn bà thì cứ cố chấp chút <cười> nhờ cái đó mà nó bị hoài thôi bây giờ mình xá quê chịu không chưa vị xá quê được chưa à nhiều là chúng con vô cùng là hoan hỷ thành tâm uh, cung kính uh, tri ân uh, thầy diệu âm tịnh hải đã tỉ mỉ từ bi hướng dẫn chúng con đại chúng có thấy lợi lạc không Chị vị, xin quý vị cho một chàng ngón tay thật lớn. Thực sự là chúng con không còn dùng cái ngôn từ nào để chia sẻ, để diễn tả hết được cái tấm lòng từ bi của Thầy. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, quyết lòng một đời này niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, kết hợp với nhau để mà cùng nhau học tập hộ niệm, cùng nhau hộ niệm cho nhau. Thương yêu đùm bọc lên nhau để ai ai cũng có phước phần vãng sanh tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.